。はい、どうも、コーヒーに愛された男、かすやです。そういえば、ユーチューバーでありがちな、おすすめ器具紹介みたいなやってなかったなと思いまして。あ<笑>けど、あれ、うん、なんか。いろんな方が本当にまあ素晴らしい紹介をされてると思うんですけどもそうなんだよ、ね、動画がありすぎてどれから見ていいかちょっと迷っちゃいました、うん、見るとなんか俺も思っただから今更やってもなって思ったんだけど、はい、まあ俺が選ぶ今から始めるんだったらこれ買うよっていうのをもう紹介していこうかなと思います、はい、あえて安く抑えるとかっていう視点じゃなくてもうシンプルに俺がこれを買っとけっていうものを紹介していきたいなと思いますあのまずはこのドリッパーですよこれは仕方ないよね当たり前というかでハリオがまあ僕はおすすめですやっぱりあの自由度が高いっていうのが結構大きいあの素材はいろいろあるんですよあのこういう樹脂のものからセラミックのものから銅のものまあメタリックなものとかでももう樹脂でいいですもう安いしあと軽いあと壊れないもうこれが一番最高っすなんかキャンプとかでもね持っていきやすそうですもんねそうそうそうあのね壊れないってマジで大事ですね本当にストレスなく扱えるんでこれはおすすめでちなみに機能の話で言うと保温性も実はめちゃくちゃ高いんですなんかセラミックとかの方があの蓄熱がいいとかって言われてるんだけど実際俺がやってる感じだとあの樹脂の方がいいですなので性能としてもこれがベスト何より安いで下のサーバーは同じこれ02っていうサイズなんだけどこれが抜群におすすめですもう一個安いものあるんですよハリオのサーバーでこれよよく見るじゃんねねありますよ、ね、だからこれ俺おすすめしてなくてあなんでですかこれはなんでかっていうとこれこの間、はい、めっちゃ汚れるんですよあこの樹脂の部分とガラスの間があの水入っちゃうで、はい、汚れも入ってくんでここがねどうしても俺気になるで、まあ、確かにそう結構そのやっぱさコーヒーって毎日のように入れたりするじゃんだからメンテナンスがかからないって実はそのコーヒーを続ける上ですげえ重要な要素だと俺思ってるんですよで常に綺麗なものを使い続けられるっていうのもコーヒーライフを充実させる上でかなり重要なので今からあのサーバーどれにしようかなっていう人にはもう断然この全部がガラスでできてるこのクリアサーバーがおすすめです。で若干ねこのサイズ違うんですよ。同じゼロ二でもこっちの方がでかい。ちょっと大きいですね。そうそうそう。でもそんな入れることないでしょ。だからこれがいいと思います。ちなみにこれなんでじゃあゼロ一サイズっていうもっとちっちゃいやつじゃないんですかってあのもう一段階ちっちゃいのもあるんですよ。これこんな感じでね。こうやって見るとだいぶ違うじゃない。だから俺ね。これはもう用途に合わせてもらった方がいいかなと思ってるんだけど個人的には01のセットめっちゃ可愛くておすすめなんですよこれこじんまりとそうそうそうそういいよね女性の単身世帯とかで、ね、置いてあったら可愛いよねいなんか幸せなモーニングを送れそうですねそうそうだからまああの本当に一人暮らしで一人でしか飲まないっていうんだったらもう01のセットがおすすめですまあこれも別にこれじゃなくていいです樹脂のタイプでもいいただこれこれも結構可愛いから俺おすすめなんですよねこのセットが可愛いなと思ってますちなみにこれはあの取り外しができるからちょっと壊れそうで怖いけどあの綺麗に洗うこともできますそこやっぱ大事なので、まあ、01にするかこっちの大きい02にするかはまあ好みかなでもサイズで言うとこんだけ違うからね部屋の雰囲気とかそういうのに合わせて選ぶのがいいのかなと思います俺はもう最近01を使ってるんだけど01だと多く入れられないこっちなら小さく入れることはできるからその大は小を兼ねるをどこまで取るかかな
と思ってます。何にしてもサーバーはこのクリアサーバー一択です。大事なのはケトルかなケトルにこだわらない人って結構多いんですよね、まあ、なんかあのティファールとかのもう注ぎ口のないもないやってそのまま入れちゃってる方もいらっしゃいますけど、ね、あ,あれはもったいないなって思いますよねっいないやっぱりケトルは細口のものを一個持っといた方がいいと思いますハリオから出てる俺のカスヤモデルのケトルでもいいと思います。これでも直火とかそういうの対応してないんで、何かで沸かしたものをこっちに入れて、こうやって注いでもらうしかないんですけど、すごくおすすめ。軽いし、邪魔にならないっていうのがあるんで、これがおすすめ。まあこれ確か4000円しないぐらいなんですけど、もうちょっとお金出してもいいよっていう人には、あの、油温調整ケトルとかがおすすめ。最近だと、まあ、この、エペイオスっていうメーカー。これすごいなんか話題でしたよね。うん。これ結構いいっすよ。やっぱ注ぎやすいっていうのがあるね。この真下にこう、お湯が出てきやすいっていう。まあ、これもいいし、まあ、ちょっと、まあ、プロのバリスタがよく使うのはこれだよね。ブリュイスタです、ね。ブリュイスタ。これは1、2万すんだっけかないや、これね、2万、これ高いんですよ。2万超える ?2 万超えるんですよ。あ、そうなんだ。この前ちょっとまあ、あの、アンケートしたらでもやっぱり、うん、みんな憧れのケトルはブリュイスタ。ああ、まあそうだよね。はい、感じでしたね。今だとそうなるよね。まあ、この辺だと、お湯の温度を一度単位であの管理できるんで、まあ、僕らバリスタはね、あの必ずそういったものを使うようにはしてますね。でも、何にしても、この細口で注げるケトルっていうのがおすすめ。なので、まずはこれ、買ってもらうのがいいかも。で、あとは、このスケールですね。これはハリオのスケールで、これ、まあ、僕の動画見てくれてればあの分かるかもしれないですけど46メソッドとかそのプロが入れるコーヒーの入れ方って最近公開されてるじゃないですかでもそれを真似するためにはやっぱりこのスケールが絶対条件なんですよ粉の重さを測ったりお湯の重さを測ったり時間を測ったりっていうのに必ず使うものなのであった方がいいけどこれも78銭するんですよね今。昔もうちょい安かったような気がするんだけど。とか5000円だったイメージ。イメージはね。自分が買った時はもう10年ぐらい使い続けてますけど。まあね。<笑>はい、まあだから壊れることはないんで買っちゃえばいいのかなと思うんだけどまあもしこういうのが、まあ、まだまだいらないですよっていうんだったらあの家にあるキッチンスケールで全然大丈夫です。あの精度の問題とかよりはその反応速度の違いが出るんですよこういうスケールって。例えばそのお湯を注いだ時のグラム数が超リアルタイムに出るものほど高くなっていくなので僕らが大会で使うようなやつって2万3万するスケールなんですよ1台で高い赤いやってやつですよ、ね、そうそうそうそう,に言うとまあ俺らはねよくそういうの使いますけどでも自宅でただコーヒー楽しみたい時にさスケールに23万ってマジではって思うよね<笑>ちょっとさすがに、まあ、よっぽど好きで、あれってなんか、ブルートゥースであれですね、スマホでなんか見れたりしし見れる。誰も見てないでしょ、でも。まあ、そうですね。<笑>そうなんですよ、ね。そう、だから、まあ、スケールは、本当にキッチンスケールでいいです。でも、そうするとタイマーがついてないじゃないですか。なので、それはもう、携帯で代用しちゃってください。あの、隣にタイマー置いといて、あの、やればいいだけなんで、あの、全然、それで問題ないです。なのでこれは、まあ、これじゃなくてもいいけどスケールは必須ですねスケールとタイマーであとやっぱり絶対にお願いしたいのはグラインダーかなーこれはもう私も同意見であの安物ラインの銭打ちないっていう言葉がまさに当てはまるんじゃないかなって思ってて、うん、そうこれ逆に哲さんに聞いてみたかったんです哲さんならどれを選ぶのかっていうのうーんやっぱ2パターン,パターンもうまあこれはもうマジで多分みんな後悔しないと思いますこれタイムモアの C2 っていうエントリーモデルに当たるのかな、はい、これは結構いいあの引き目も揃うし味の出方も悪くない、はい、でしかも1万円を切るぐらいんだ、はい
だからこれまあ衝撃だったよね出た時はねいやそうですよねまあこれはねデザインもいいしあの白以外にもいろいろあります黒とかかな、うん、あ,のあとこう引く時こう軽く引けるかどうかって結構女性の方とかだと気になるとこだねこれどうですかシーンこれ全然あの負担はないと思いますよいす、ねうん、安いぐらいになるとどうしてもそこあるじゃないですかあのそれがじゃあガガガガってねそういうのはないですねだから本当にグラインダーはマジでお金かけて欲しいですねなんで,でかっていうとなんかいるんですよ結構そのグラインダーに全くお金かけないのにいい豆めっちゃ買う人<笑>なんかそれってあのだからグラインダーにお金をかけないっていうのは今後買う豆のポテンシャルをずっと下げ続ける行為なんですよ俺からすると。やっぱりいいグラインダーを買えば変な話悪いグラインダーでいい豆引くよりあのめっちゃいいグラインダーで普通の豆引いた方が断然美味しくなりますコーヒーを入れるって俺よく言ってるけど粉にお湯をかけるだけの作業なんですよ変な話だからいいグラインダーでいい状態の粉を作ることがいかに大事かってことを理解してほしいんですよね。少なくともこのタイムモアの C2 は買った方がいいし、欲を言えば結局このコマンダンテ、まあ4、5万しちゃうけど、これさえ買っておけば世界で一番いいグラインダーって俺自信を持って言えるから、もうこれ買えばグラインダーの世界は上がりですもうコマンダンテはでも本当に素晴らしいですよね高いけどい高いけど逆に言えば4万5万で頂点に達することができちゃう世界なんですよ確かにだってさめっちゃいいコーヒー買おうとしたらもうバカみたいに上がっていくじゃんでもあのワインだってさ1本何百万とかっていう世界だけどグラインダーって頂点まで4万円これちなみにコーヒーのそういうブリュワーズは世界大会でもみんな当たり前に各国の代表の人使ってたりするレベルですよねもう8割9割はコマンダンテですこれ買っちゃえばプロの人と全く同じ,く同じところに立てるっていうことですよね立てます自宅で入れたコーヒーがあんまうまくないんですどうしたらいいですか言われた通りやってるんですけどっていう人のほとんどがコマンダンテに切り替えたらめっちゃうまくなると思う<笑>まあこっちでもタイムモアだとしてもめちゃくちゃ良くなるね無理なんですよあのまあ無理ではないんだけどすんごい安いグラインダーで引いた場合ってその狙ってる粉のサイズでっかい粉のサイズめっちゃ微粉この分布流動分布って言うんですけどその微粉とでっかいサイズとかが異常に多く出ちゃうでもこういういいグラインダー使うとこの分布がこういう感じになるんですよだ狙ったところだけが出来上がるだから雑味も出にくいしその微粉によるで,でっかいサイズによるその未抽出の,あの酸の強い感じとかもなくなるんですだからどんなにいい豆買っても悪い、ま、あのグラインダー使っちゃうとあんまり美味しくなくなる。もうだから、損するんです、結局。だから、お金を払って損し続けるか、一回高い金払って得し続けるか、これどっちがいいかって言ったら、もう絶対こっちの方がいいんですよ。今すぐポチった方がいいんですね。そう。<笑>そのぐらい、俺はもう、グラインダーはいいものを使った方がいいと思いますね。なので、まあ、タイムモアは、これよりいいラインもあります。C3 とか。あと X ライトってやつとかなんかどんどんこれ高いラインになってくるとそうそうそうこの辺は確かに結構な金額になってくるこれまたなんかテスさんグラインダーの検証のなんか検証というか紹介のあれもやるんでしょうっけやるやりますねこれちょっとめっちゃ私も気になりますね、うん、やっぱねグラインダーほど大事な器具ないっすから確かに正直ドリッパーなんでもいいよ<笑>いやそれ,それ言っちゃないですかあすいません<笑>ドリッパーよりケトルより何よりグラインダーです一番大事なのはなんならいい豆よりグラインダーの方が大事です本当に
美味しいコーヒー飲みたかったらグラインダーを良くしましょう。もうそれ。まああとはね、まあ俺らはそこに技術があるけど。まあ僕が今からコーヒーを始めるんであれば、まず安さに特化するなら、このタイムモアのエントリーモデル C2。で、このカス焼け取る。で、このハリオのまあ、樹脂のタイプのドリッパーと、まあ、メンテフリーな感じのこのサーバーであとはスケールは何にでもいいです何でもいい、まあ、あのハリオが俺はおすすめだけどあのタニタとかのキッチンスケールでももちろん大丈夫ですここだけは絶対に持っといた方がいいと思いますこれまあ、まあ、もしかしたらこの動画でテツさんのこのチャンネルに入ってこられた人も初めているかもしれないので、うんうんうん、本当にコーヒー初心者の方でじゃあこちら道具買いましたと、うん、次テツさんのどの動画を見れば入れ方が分かる,分かるならばあーまあやっぱり一番最初は4六メソッド見てもらうのがいいっすよねあの僕のシグネチャーの入れ方あれすごい世界で見られてるまあね結局あれに落とし込めるんだよねほとんどのコーヒーの入れ方がなのであれをまず勉強してもらってより楽しいコーヒーの世界へ行ってらっしゃい<笑>ちょっとホリエモン行ってらっしゃいっていうあれ好きだな<笑>はいというわけであの今回は今からコーヒー始めるならまあ今もうすでに始めてる人にもねあのすごく有益になったんじゃないかなと思いますんであのぜひ皆さんあの道具しっかり揃えてみてくださいというわけでじゃあ今日はこんなところであの楽しかったよという方は高評価、えー、チャンネル登録よろしくお願いしますではお疲れ様です